எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆர் எஸ் மணியின் உங்கள் பிசினஸ் டாக் ஷோக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் உங்களோட பேர் நீங்க எந்த ஊரை சார்ந்தவர் என் பேர் முரளிதரன் ஓகே நான் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன் சொத்துக்களை உருவாக்குவதும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறதும் என்னுடைய கம்பெனியின் பேர் வீரா வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் வீரா வெல்த் கிரியேட்டர் என்ன சேவை செய்கிறாங்க கொஞ்சம் விளக்கமாக வீரா வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கோம் சார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்றது வந்து அரசாங்கத்தின் அனுமதியோடு நடக்கிற ஒரு சேமிப்புக்கான திட்டம் ஸோ அது அரசாங்கத்தின் அனுமதியோட அரசாங்கம் அனுமதி தந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதி அது பாஸ் பண்ணி அதுக்கான அட்வைஸராக இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் எப்படி அட்வைஸர்ஸ் இருக்காங்களோ அது மாதிரி நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு ஆலோசகராக பண்ணி புரிஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த துறையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நாலு வருஷமாக தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வரேன் பட் என்னுடைய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் தொழிலில் இருந்தோம் காலத்தின் மாற்றங்களில் கடைசியாக இந்த சேவையில் தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவைக்கு அப்படி நான் இந்த எனக்கு <laughs> 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 அதில் ஒரு பர்டிகுலர் கிளையண்ட்டு நான் நேரில் கூட பார்க்கல என்னுடைய வீடியோ யூடியூப்பில் சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துட்டு அது மூலியமாக ஐ காட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹிம் அதுக்கப்புறமா அறிமுகம் ஆகி அதுக்கப்புறமா அவர் வீட்டில் போய் பண்ணி அவர்கிட்ட வந்து ஐ கலெக்டட் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ சோஷியல் மீடியா இஸ் அ பவர்ஃபுல் மீடியா ஒரு ஊரில் பகல் இருக்குன்னா இரவும் இருக்கும் ஒரு காயினில் தலை இருந்தால் கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்லேயோ இல்லை ஒரு சேவையில் வெற்றி இருந்தால் தோல்வி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் எந்த தோல்வியை சந்திச்சிங்க அந்த தோல்வி சந்திப்பில் இருந்து நீங்கள் எப்படி வெளியில் வந்தீங்க தோல்வியை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் காமன் அது யாரும் இந்த மாதிரி தவிர்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி தோல்வி ஏற்படுற சமயத்தில் நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடும் நம்மளுடைய கடின உழைப்பு மட்டுமே தான் அதுலேருந்து நம்ம கடந்து வர முடியுமே தவிர அந்த தோல்வியை நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம இதே இடத்துல தான் நிற்போமே தவிர எதிர்காலத்தை போய் ஒரு வெற்றியை போய் நம்மளால் அடையவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்லேருந்து வந்தோம் தான் நான் இன்றைக்கி இந்த அளவு நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு செய்தியை வந்து இப்போ உள்ள தலைமுறைக்கு சொன்னீங்க தோல்வியை கண்டு தோலவே கூட தோலாமல் நம்ம அதுக்கு அடுத்ததான் போகணும் இது போகணும் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே ஃபைன் சரி சார் இப்போ உங்களோட விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்ன விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நானூறு கிளைண்ட்டும் ஒரு ஃபோர் குரோர்ஸ் அவங்களுடைய நாலு கோடி ரூபாய் அவங்களுடைய நிதியை நான் மேலாண்மை பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே இருபதுல வந்து அது மூணு மடங்காக பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிமம் ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் அதை அடையணும் அப்படின்றது ஒரு ஆயிரம் கிளைண்ட்டை உருவாக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட சொல்ல இதில் வந்தேன் நூறு கோட்டீஸ்வரல் யாவது உருவாக்கணுன்றது வந்து என்னுடைய திட்டம் சார் எதனால் அந்த இதை நான் கேப்டன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் வருமானம் ஈட்டுறாங்க ஆனால் அந்த வருமானத்தை சரியாக சேமிக்காமலும் எந்த துறையில் அதை முதலீடு பண்ணால் எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் தேவையில் அதாவது எதிர்கால தேவைகள் என்னன்றதை தெரிஞ்சிக்காமையும் இன்னைக்கு செலவு பண்ணிட்டு பத்தல பத்தலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுலேருந்து அவங்கள மீட்டு அவங்களுடைய எதிர்கால தேவைகளை அடைய வச்சு அவங்கள கோட்டீஸ்வரம் ஆக்கணுன்றது வந்து என்னுடைய கனவு திட்டம் நிச்சயமா நான் வந்து வெற்றி பெறுவேன்றது என்னுடைய அனைத்தரமான நம்பிக்கை உங்களை மாதிரி மியூச்சுவல் கன்சல்டன்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஊர்ல நீங்க தனித்துவமா ஒரு உங்களோட யூஎஸ்பி என்ன சார் சார் இதுல நான் இதை மியூச்சுவல் ஃபண்டை நான் எப்படி பாக்குறேன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து சொல்யூஷன் ஓரியன்டா தான் அதை நான் யூஸ் பண்றேன் உங்களை நான் போய் சேமி சேமின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க சேமிக்க மாட்டீங்க நான் எதுக்கு சேமிக்கணும் அப்படின்னு ஆனா 
உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தையினுடைய படிப்புக்கு பணம் தேவைப்படுது உங்கள் குழந்தையினுடைய திருமணத்துக்கு பணம் தேவைப்படுது உங்களுடைய கனவு இல்லத்துக்கு பணம் தேவைப்படுது உங்களுடைய ஓய்வூதியத்துக்கு பணம் தேவைப்படுது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் தேவைப்படுது உங்களுக்கு இவ்வளோ தேவைகள் இருக்குது அதுக்காக வேண்டியும் நீங்கள் சேமிங்க சேமிக்கிறது மூலிமா உங்களுடைய நிதி நெருக்கடியிலேருந்து நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீங்கன்னு சொல்லி அவங்கள நான் இதில் வந்து ஒரு சிறந்த சேமிப்பாளர்களாக நான் மாற்றிட்டு வரேன் எஸ் சொல்யூஷன் ஒரு அது இல்லைன்னா நம்ம வந்து பணம் பத்தல பத்தலன்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்போம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க உங்க வாடிக்கையாளரிடம் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அவங்கள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க வாடிக்கையாளர்கிட்ட நான் சொல்றது என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி வரும்போது வக்கீலை பார்க்குறீங்க வீடு கட்டணும்னா இன்ஜினியரை பார்க்குறீங்க மருத்துவர் உடல் நலம் சரியில்லைன்னா மருத்துவரை பார்த்துடுறீங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய நிதி தேவைகளை பெருக்கிறதுக்கு எங்களை மாதிரி நிதி ஆலோசகர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எங்கிட்ட வரலாம் யார்கிட்ட வேணாலுமா போய் உங்களுடைய நிதி தேவைகள் என்ன அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய நிதி ஆதாரங்கள் என்னென்ன இருக்குன்றதை அவங்ககிட்ட சொல்லி அதை நீங்கள் எப்படி எதிர்காலத்தில் அடைய முடியுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலியமாக நீங்கள் தொடர்ந்து பயணிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய நிதி தேவைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு ஆனந்தமான வாழ்க்கையாக இருக்குன்றது என்னுடைய நல்லா சொன்னீங்க சரி உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணணுன்னா தொடர்பு கொள்றதுக்கு எந்த கான்டாக்ட் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்